அமுதஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட புது ரெசிபிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அமுதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தக்காளி சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம எல்லாருடைய பிஸி மார்னிங்ல ரொம்பவே சுலபமா இத லஞ்சுக்கு செஞ்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு மூணுல இருந்து நாலு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கிறேன் நீங்க எந்த எண்ணெய் வேணா சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சோனே அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கடலைப்பருப்பை அஞ்சுல இருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வெரைட்டி ரைஸ் உப்புமா இதெல்லாம் செய்யறப்ப போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி நல்லா இஞ்சி இந்த மாதிரி பொடி பொடியா நறுக்கிக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா ஆரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாவை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில இதை நம்ம நம்ம பிச்சு போட்டால் இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாமே பொன் நிறமாக பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை நான் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு அரை வெங்காயம் போடுங்க போதும் தக்காளி சாதத்துக்கு ரொம்ப வெங்காயம் தேவையில்லை இதை நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வதங்கி வந்தோடனே நம்ம இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு தக்காளியை நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா மூணு தக்காளி போட்டாலே போதும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு வதங்கிடும் நல்லா தக்காளியை இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் தக்காளி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மசாலாவெல்லாம் சேர்த்துடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இது எல்லாத்தையும் இப்போ கிளறி விட்டுடலாம் ஏற்கனவே ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கனால நான் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாவையும் மிளகாத்தூளையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியில் எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை அப்படியே அந்த தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியை நல்லா வதங்கி வரப்ப உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வதங்குறப்ப அந்த நல்லெண்ணெய் கூட சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா வாசனையாக இருக்கு நல்லா தக்காளிலாம் சுருங்கி வதங்கிடுச்சு அதே மாதிரி மசாலா வாசனையும் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வேக வச்ச சாதத்தை சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அரிசியை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நீங்கள் கட்டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தக்காளி சாதத்தை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ மீதி சாதத்தையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அரிசியை வேக வச்சு எடுத்ததுக்கு இந்த தக்காளி தொக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுப்பு சிம்ல வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளறுங்க சாதத்தை லைட்டாக கிளறுங்க ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு கிளறுனீங்க அப்படின்னா உடஞ்சிடும் இப்போ தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை இப்படி புடியாக இப்படி நறுக்கி கடைசியாக நம்ம தூங்கணும்னா நல்லா இன்னும் வாசனையாக இருக்கும் நல்லா கிளறுனதுக்கப்புறம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம அமுதாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க